శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సైట శ్రీ బాలాతి ప్రసుందరే నమ జీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు శుభోదయం సైకిల్ ప్యూర్ అగరబత్తీలు సమర్పించు అభిషేకం కార్యక్రమానికి స్వాగతం పటవిటపి సమీపే భూమి భాగే నిషన్నం సకల ముని జనానాం జ్ఞానదాతార మాతరం త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం జనన మరణ దుఃఖేత దక్షన్నమామి ఈరోజు కార్తీక బహుళ షష్ఠి గురువారం అదే ప్రకారంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి నక్షత్రం కానీ వారాన్ని కానీ తిథిని కానీ మనం గమనించినట్లయితే కనుక విశేషించి భూమిని కొనుగోలు చేసుకోవడానికి బ్యాంకులో లోన్స్ అప్లై చేయడానికి తప్పదు అనుకున్నట్లయితే మితి మీనటువంటి వడ్డీలకు కాకుండా తగినటువంటి అప్పులు ఎవరినా వెళ్ళి అడగడానికి అదే ప్రకారంగా గ్రహశాంతులు చేయించుకునటానికి ఔషధ సేవనం చేయడానికి డాక్టర్కి వెళ్ళడానికి సంప్రదింపులు తెరిపించుకోవడానికి ఇట్లాంటి వాటికి లేదా కొత్తమైనటువంటి మందులు మీరు ఏమైనా వాడడం మొదలు పెట్టాలనుకుంటే అవి వాడకం మొదలు పెట్టుకునటానికి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సాగించుకునటానికి ఈరోజు కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉన్నది ఈరోజు ఉన్నటువంటి తిథి షష్ఠి తిథి ఉన్నది కనుక మనం అందరం కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని పూజించాలి ఈరోజు కార్తీక మాసంలో ఉండేటువంటి బహుళ షష్ఠి తిథిని పురస్కరించుకొని కార్తీక వ్రతాన్ని పాటించేటువంటి వారందరూ కూడా సుబ్రహ్మణ్య ప్రీతిగా యథాశక్తిగా మీకు తోచినటువంటి దానాలు ఏ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడా కూడా లుప్తత్వం చూపెట్టకుండా ఎంతగా దానం చేయగలిగితే అంత చక్కగా విస్తారంగా దానం చేయాలి అలా దానం చేయటం వలన సత్సంతాన సిద్ధి కలుగుతుంది జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది అన్నింటా కూడా విజయం కలుగుతుంది అని మనకు కార్తీక పురాణం తెలియజేస్తున్నది అలానే కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ప్రతిరోజు కూడా ఏ ఏ పూలతో ఏ భగవంతుని ఎలా పూజిస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున బంతి పూలతోటి ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుందో తెలుసుకుందాం సాధారణంగా అసలు బంతి పూలతోటి భగవంతుడికి పూజ లేదు బంతి పూలు అనేవి కేవలం అలంకారానికి మాత్రమే ఉపయోగపడేటువంటివి వీటిని దండగట్టి వేయవచ్చు కానీ వీటితో పూజ మాత్రం చేయకూడదు అందుకని లక్ష్మీదేవి ఒక చిత్రపటాన్ని కానీ లక్ష్మీదేవి ఒక విగ్రహాన్ని కానీ తీసుకోండి అమ్మవారికి బంతి పూలు అంటే ప్రీతిట ఇవి పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి బంతులైనా పర్వాల ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి బంతి పూలైనా పర్వాల పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి అయితే మంచివి ఎరుపు రంగులో అయినా కూడా పర్వాల తీసుకొని అమ్మవారికి అలంకారంగా పెట్టండి ఆ పటం మీద చక్కగా అలంకారంగా పెట్టండి విగ్రహం ఉంటే విగ్రహానికి అటు ఇటుగా పెట్టండి అలా ఎన్ని పూలైనా సరే పర్వాలే చక్కగా అలంకారంగా పెట్టేసి లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రము అమ్మవారికి సంబంధించిన పన్నెండు విశేషమైన నామాలు లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రము దీన్ని చక్కగా పారాయణ చేయండి ఇలా ప్రతిరోజు కూడా మీకు ఎన్ని పూలు దొరికితే అన్నే బంతి పూలు ఒకటైనా పర్వాలే అమ్మవారికి అలంకారంగా పెట్టి లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రాన్ని మానకుండా చదువుతూ ఉండండి ఇలా క్రమేపి ప్రతిరోజు కూడా చేస్తూ ఉండటమే ప్రతిరోజు డబ్బులు అవసరమే కదా అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఇలా చేస్తూ ఉంటే కొద్ది రోజుల్లోనే అంటే నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు అయ్యే పాటికి ఏమవుతుందంటే ఐశ్వర్యం స్థిరపడటం అనేది మొదలవుతుంది విస్తారంగా వస్తున్నటువంటి ఖర్చులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి అదే ప్రకారంగా కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకొని అదృష్టం కలగడానికి ఆకర్షణ ఏర్పడడానికి చిన్నపిల్లలకు వస్తున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గడానికి ఎటువంటి దీపారాధన చేయాలి ఒక వ్యక్తికి పదే పదే అతనికి మాత్రమే దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు అతను అన్ని విధాల శ్రీరామరక్షణ పొందడానికి ఏ పరిహారం పాటించాలో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా బాబా వారి యొక్క కాగడ హారతిని మనం అందరం కూడా దర్శిద్దాం శ్రవణం చేద్దాం బాబా అనుగ్రహానికి పాత్రమవుదాం సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జయ జోడించేను కర చరణం పాదమే అంటి దయతో నా వినతే వినరా పండరీ నాథ సదా భక్తే కలదోలేదో నాయదలో నీపై కృపా దృష్టి నాపై చూపుము సద్గురుయ అఖండిత పాదసేవే కోరుకున్నాను నాకు నీ పాదాలశంత కొంచెం చోటివు తుకారామే వేడినట్లే లోపాలే మరిచి ప్రాపంచిక బంధాలన్నీ పోకాసవోయి లెమ్మా పాండు 
प्रभात समय वैष्णव बृंदम गरुस्तंभम चंदने बेचे गरुस्तंभम आदि महाद्वार सुरवरुलंता करमुलु मोची बारुलु तीरेरु कर्तिकसा पुरस्क मन एट दीपाराधन चलते मन के फिता कल तेज कदा आ क्रम में यह रोजना आकर्षण एरपड़ा की अदृष्ट कल की इंटेटी चंट पिल चिंतावर उ पद संवस लेंट पिल वील की तरचू अनारो्या कल अनारो्या निधारा की उपयोग पड़े दीपाराधन गुरी तेसक दीपाराधन एक् चेयर देवालय में मीष्ट देवालय में मिष्ट देवड़ी वेंकटेश्वर इष्टन वेंकटेश्वर देवालय में साइबाबा इष्ट साइबाबा देवालय में मैं ये देवड़ मनस्फूर्ति इष्टमो आ देवड़ की संबंध देवालया की वेली दीपाराधन ने वरस नलभ नाग रोज चेयर यह नलभ नाग रोज रोजकोबरकाय को आबरकाय तस्क देवालय में टेंकाय चक्कर कुटे रूम चप्पल अवता है कदा रूम चप्पल पीचु उ चप्पेदे इंक चप्पनी वड़कें दाने सर चट दारवे पीचु चप्पीको दाक पीचंत दाँ जाग्रत दंड नव्व नून पोसी निंपे दाँटो उत्तल अखंड उत्तर पड़व वस्त चल वे वेसी उत्तर वैपा दीपम वेगे विधा देवालय में दीपाराधन चयी इंत मेरे चेवल पीचुन काय चपेदा चिपतीसको दाक पीचंत स्वामीवार देवालय में चक्कर उत्तर वेपा बैठी दा नि नव्वल नून पोसे उत्तर वेप वेगे विधा दीपा उचाली इला वरस नलभ नाग रोज अट्ठे कक्टे अदृष्ट कल आकर्षण ऐरपड़ी इंट्लो चंट पिछले वे जबुल विक्रम निदान मोदल होता है इतो चला तेलीक परहार अला यह पूल की दीपाल तो संबंध लेकिन मरुक तेलीक परहार मैं प्रति रोज तेज कदा दाने पुरस्कुन व्यक्ति के अत पदे 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 ये सर दुर्घटन जो भयपड़पत उठा अट्ठे भया तग्गटा की अट्ठे दुर्घटन मन कलक उठा की उपयोग पड़े चला तेलीक परहारे परहारा अमावस्य दाटन तरवा वे मोटमोद मंगलवार मोदीपे वरस मंगलवार अमावस्य दाटन तरह वे मंगलवार मोदीपे वरस मंगलवार मंगलवार चाहिए चाल तेलीक पनी नाग वाल ग्राम बिह्य दी नागल ग्राम बिह्य दीको मंगलवार रोजना वाट पाल तो कड़गं पच्चीपाल ये पालनपड़ी पर्व आव पालना इंको पालना यहाँ पर्व पच्चीपाल तो वाट कड़गे इला कड़गन तरह आ व्यक्ति की दिगदूर्चाल दिगदूर्चि दिगदूर्चन तरह यह बिहार दीक प्रवहित नीट वेस पालेमोक चटो पोसे इंत मेरे चेवल इला चला तेलीक परहार परहार इंटर अद्भुत परहार विशिष्ट स्तोत्र मोटमोट पंचांग कार्यक्रम प्रारंभ से गुरव तुम तारीख नवंबर ने रुवे पदहेडव संवस श्री हेवलंबिन संवस दक्षिणा शरद ऋतु कर्तिकसम तिथि बहुत षष्ठि रात्रि पद गंटल निम्षम वरू तदपरी सप्तमी नक्षत्र पुनर्वस रात्रि एड गंट इरव नाग निमशाल वरू तदपरी पुष्यमी वज्रम सायंकाल गंटल पद निमशाल नीचे आर गंटल मुफ्ई एम निमशाल वरू तिरी वज्रम रात्रि रे ग याबे नाग निमशाल नीचे नाग गंट इरव नाग निमशाल वरू दुर्मूर्त उदय तुम गंटल याबे निमशाल नीचे पद गंट मुफ निमशाल वरू तिरी पगल रे ग इरव मूर्ण निमशाल नीचे मूड गंटल आर निमशाल वरू राहुकाल पगल गंट मुफ निमशाल नीचे मूड गंटल वरू यमगंड उदय आर गंटल नीचे एड गंट मुफ निमशाल वरकूज शुभ समय लेकिन विशेष विषय को रोज तो गुर मौढ़ आखर अंत गत को गुर मौढ़ उम्मीद विवाह शुभ कार्यों को ग्रस्थित अकूल का लेव अंत गुर मूढ़ उठा शुभ कार्यों से चयन आ गुर मूढ़ अभी रोज तो पूर्त इक इन मन नवग्रह सज्जा ने असरी द्वादश राशु वारे ग्रस्त विधा उ इवती परहार वो पाटी अंद अंश परशील मोटमोट मेषराशि मेषराशि नूत कार्यक्रम प्रारंभिस्टर कोई कीलक निर्णया वाहना आभरण चिकाल प्रतिथ स्ने मारतार व्यापार वर्ग वार व्यापार में अधिक लाभ चतकताई उद्योग वार्क उन्नत हूदा लभिस्ताई मेषराशि वार्क इवकाश रंग आकपच रंग मरीज बंगार रंग परहार विषयानी श्री वेंकटेशस्वा वार पूजन राशि वार चाल माँ तदपरी वृषभ राशि 
వృషభరాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధికమవుతాయి రుణాలు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఆలోచనలు ఏమాత్రం కూడా స్థిరంగా ఉండవు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారికి కూడా ఒడుదులకుల మధ్య గడుస్తుంది అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఈరోజు ఈ రాశి వారికి అధికమవుతాయి వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపార క్రమేపీ మందగిస్తాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారికి ఆకస్మిక మార్పులు చేర్పులు రాజకీయ నేతలకు కూడా నిరుత్సాహం అధికమవుతుంది వృషభరాశి వారికి ఈ వాడ కలిసి వచ్చే రంగు గోధుమ రంగు మరియు పసుపు రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సుస్వామి వారిని ఆరాధించడం ఈరోజు ఈ రాశి వారికి చాలా మంచిది తదుపరి మిథున రాశి మిథున రాశి వారికి నూతన వ్యక్తులతోటి పరిచయాలు ఏర్పడతాయి అదనపు రాబడి కూడా ఉంటుంది సన్నిధులతోటి సఖ్యత కూడా నెలకొంటుంది వాహనాలు స్థలాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు కాంట్రాక్ట్ రంగం వారికి కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారికి పదోన్నతి సూచనలు రాజకీయ నేతలు కూడా ఈరోజు నూతన ఉత్సాహంతో గడుపుతారు మిథున రాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గోధుమ రంగు మరియు కాఫీ రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే హనుమాన్ చలిస పట్టించడం చాలా మంచిది తదుపరి కర్కాటక రాశి కర్కాటక రాశి వారికి బంధువులతోటి తగాదాలు ఏర్పడతాయి ఆలోచనలు ఏమాత్రం కూడా స్థిరంగా ఉండవు గతంలో జరిగిన సంఘటనలు పదే పదే గుర్తుకు వస్తాయి వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారాల్లో చికాకులు అధికమవుతాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారికి ఉద్యోగాల్లో పని భారం అధికమవుతుంది పారిశ్రామికవేత్తలకు విదేశీ పర్యటనలు వాయిదా పడతాయి కర్కాటక రాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు కాఫీ రంగు మరియు తెలుపు రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని పూజించడం ఈరోజు ఈ రాశి వారికి చాలా మంచిది తదుపరి సింహరాశి సింహరాశి వారు నూతన పనులు ప్రారంభం చేస్తారు కాంట్రాక్ట్ రంగం వారికి కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి గృహం వాహనాలు కొనుగోలు ప్రయత్నాలు కూడా ఈరోజు ఈ రాశి వారు అధికంగా చేస్తారు వీరి చిరకాల కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారులు క్రమేపీ లాభిస్తాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారికి ఉన్నత హోదాలు లభిస్తాయి రాజకీయ వర్గాల వారు కూడా నూతన ఉత్సాహంతో గడుపుతారు సింహరాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గోధుమ రంగు మరియు కాఫీ రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే శ్రీరామ రక్షాస్తోత్వాన్ని పట్టించడం ఈరోజు ఈ రాశి వారికి చాలా మంచిది తదుపరి కన్యారాశి కన్యా రాశి వారు తమ మనసులో ఏవైతే వ్యూహాలు ఆలోచనలు లాంటివి ఉన్నాయో వాటిని అమలు చేసే పనిలో ఈరోజు నిమగ్నమవుతారు ప్రత్యర్థులు సైతం ఈరోజు స్నేహితులుగా మారుతారు భూములు వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి కూడా గ్రస్త వీరికి అనుకూలంగా ఉంది ఆత్మీయుల నుంచి అందే ఆహ్వానాలు చాలా వరకు కూడా సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారులు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా సాగుతాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారికి పదోన్నతులు లభిస్తాయి కళాకారుల ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలీకృతమవుతాయి కన్యా రాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గోధుమ రంగు మరియు తెలుపు రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే శివార్థం చేయడం ఈరోజు చాలా మంచిది తదుపరి తులారాశి తులరాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధికంగా ఎదురుతాయి ప్రయాణాలు కూడా ఆకస్మికంగా చేయాల్సి వస్తుంది ఇంటిలో వివాదాలు కూడా నెలకొంటాయి కావున కుటుంబ సభ్యులతోటి సంభాహించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి బంధువులను కలుసుకుని మంచి చెడ్డ కూడా విచారిస్తారు తీర్థయాత్రలు కూడా చేస్తారు వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారులు క్రమేపీ మందగిస్తాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారికి ఆకస్మిక మార్పులు చేర్పులు ఐటీ రంగం వారికి పని ఒత్తిడి మరింత అధికమవుతుంది ఇక తులరాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గులాబీ రంగు మరియు లేత పసుపు రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే గణపతిని పూజించడం ఈరోజు ఈ రాశి వారికి చాలా మంచిది తదుపరి వృచ్చిక రాశి వృచ్చిక రాశి వారి ప్రయాణాలు ఆకస్మికంగా చేయాల్సి వస్తుంది ఇంటా బయట కూడా ఈరోజు ఈ రాశి వారికి చికాకులు తప్పవు గతంలో జరిగిన సంఘటనలు కూడా గుర్తుకు వస్తాయి భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు కూడా ఏర్పడతాయి రాబడి కొంత మందగిస్తుంది వ్యాపార వర్గాల వారికి వ�పారాల్లో ఆశించిన లాభాలు కష్టమని చెప్పవచ్చు ఉద్యోగ వర్గాల వారికి పని భారం అధికమవుతుంది ఐటీ రంగం వారికి గందరగోళ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి వృచ్చిక రాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గులాబీ రంగు మరియు ఆకుపచ్చ రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పూజించడం చాలా మంచిది తదుపరి ధనురాశి ధనరాశి వారు నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎవరితో చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ముందుకు సాగుతాయి చిన్నాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు మంచి చెడ్డ విచారిస్తారు విందు వినోదాల్లో కూడా పాల్గొంటారు వాహనాలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలి అని చెప్పి ఎవరితో గత కొంతకాలంగా ధనరాశి వారు అనుకుంటున్నారు వారి కోరిక కూడా ఒక కులిక్కి వస్తుంది వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపార లావాదేవీలు ఈరోజు ఊపందుకుంటాయి మంచి లాభాలు చేతికంతాయి ఉద్యోగ వర్గాల వారు ప్రమోషన్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందుకుంటారు పారిశ్రామికవేత్తలకు ఈరోజు అనుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది ధనరాశి వారికి మొత్తం మీద ఈరోజు గ్రస్తి గోచా గ్రహించే అనుకూలంగా ఉండడం చేత చేయబోయే కార్యక్రమాల్లో విజయాల శాతం కూడా అధిక ఉంటుంది ధనురాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గోధుమ రంగు మరియు కాఫీ రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని పూజించడం చాలా మంచిది తదుపరి మకర రాశి మకర రాశి వారు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎవరితో చేస్తున్నారో అవన్నీ చక్కగా కలిసి వస్తాయి చిరకాల ప్రత్యర్థులు కూడా స్నేహితులుగా మారుతారు వాహన యోగ సూచనలు వ్యాపార వర్గాల వారు వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు సాగుతారు ఉద్యోగం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి రాజకీయ వర్గాల వారికి పదవీ యోగ సూచనలు మహిళలకు
కుమ్మరాశ్వరికి కుటుంబంలో చికాకులు అధికమవుతాయి దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం కూడా చేయాల్సి వస్తుంది బంధువులతోటి స్నేహితులతోటి కూడా కలహాలు ఏర్పడే అవకాశం అధికంగా ఉంది కాబట్టి వారితోటి సంభాషించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఈరోజు వీరికి అధికమవుతాయి వైద్యులను సంప్రదించడం కూడా తప్పదని చెప్పవచ్చు కాంట్రాక్ట్ రంగం వారికి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారికి ఈ తీవ్రమైన ఒత్తిడులు ఎదురవుతాయి వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారులు సామాన్యంగా ముందుకు సాగుతాయి ఉద్యోగ వర్గ స్థాన మార్పు కోసం ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తారో వారి కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఉంది కావున అటువైపు ప్రయత్నించడం చాలా మంచిది రాజకీయ వర్గాల వారి విదేశీ పర్యటనలు వాయిదా పడతాయి మహిళలకు నిరాశ స్నేహులు తప్పకపోవచ్చు షేర్ల క్రయ విక్రయాల్లో వీరి అంచనాలన్నీ కూడా తప్పుతాయని చెప్పవచ్చు కుంభరాశి వారికి వడకలసి వచ్చే రంగు ఆకుపచ్చ రంగు మరియు గులాబీ రంగు పరిహారాల విషయానికి వస్తే శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని పూజించడం ఈరోజు ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలుగా కూడా మంచిది తదుపరి మీనరాశి మీన్ రాశి వారికి ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి ఆస్తి విషయాల్లో చికాకులు కూడా ఎదురవుతాయి దూర ప్రణాళిక కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఎదుర్కొంటారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారికి నిరాశని సృహలు అధికమవుతాయి వ్యాపార వర్గాల వారికి వ్యాపారాల్లో ఆటుపోట్లు అధికమవుతాయి పెట్టుబడులు సమయానికి చేతికి అందకపోవడం వల్ల కొంతవరకు ఇబ్బంది కూడా వ్యాపార వర్గాల వారు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఉద్యోగ వర్గాల వారికి విధుల్లో ఆటంకాలు అధికమవుతాయి కళాకాల విదేశీ పర్యటనలు రద్దవుతాయి మహిళలకు కుటుంబ సమస్యలు మరింత అధికమవుతాయి కాబట్టి జాగ్రత్త వహించాలి షేల క్రయ విక్రయాల్లో ఆశించిన లాభాలు కష్టమనే చెప్పవచ్చు మీన్ రాశి వారికి ఇవాడ కలిసి వచ్చే రంగు గులాబీ రంగు మరియు లేత పసుపు రంగు పరిహార విషయానికి వస్తే గణపతిని యథాశక్తిగా పూజించడం ఈరోజు ఈ రాశి వారికి చాలా మంది అని చెప్పవచ్చు తత్పర తుజ్యాని జేధ్యాని అక్షయత్వాంచే సజని లక్ష్మీ వాసకరి దినరజని రక్షసి సంకట వారుణి ప్రభు సాయినాథ ఏ ఇంట నిన్ను నిత్యం పూజింతురో ఆ ఇంట లక్ష్మీదేవి నివాసం ముందు తనుటలో సందేహం లేదు అని సాయి భక్తులు బాబాను స్థుతిస్తారు తన భక్తులు సమస్యలలో ఉంటే సప్త సముద్రాలు దాటైనా సంరక్షిస్తానని సాయిబాబా చెప్పేవారట అందుకే భక్తులు సాయినామస్మరణతో తరిస్తారు బాబా వారిపై గల అపార భక్తికి నిదర్శనంగా మందిరాన్ని నిర్మిస్తారు వాస్తవానికి బాబాయే భక్తులచే నిర్మింపచేస్తారని చెప్తారు అదే కోవలో నిర్మించబడిన ఒక ఆలయాన్ని నేటి భక్తి సమాచారంలో దర్శిద్దాం హైదరాబాద్ నగరంలోని లోవర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ద్వారకాపురిలో నిర్మించబడినది శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా మందిరం అను నిత్యం సాయి భక్తులతో అనంత సాయి మహిమలతో అలరారుతోంది ఈ ఆలయం చిన్న ప్రదేశంలో నిర్మించబడినప్పటికీ ఎంతో మనోహరంగా కనిపిస్తుంది సాయి భక్తులు శ్రీ అంజయ్య గారికి ఒకనాడు బాబా వారు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి నా మందిరాన్ని నిర్మించు అని ఆదేశించారట బాబా ఆదేశానుసారం వారి స్వగ్రామం దేశరాజుపల్లెలో మందిరం నిర్మించాలని తలిచారు అయితే ఆ ప్రయత్నం ఫలించలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఒంగోలు నుండి హైదరాబాదుకు వలస వచ్చారు లోవర్ ట్యాంక్ బండ్ వద్ద బాబా మందిరాన్ని నిర్మించాలనుకున్నారు శుభ సూచకంగా ఈ ప్రదేశంలో వినాయక విగ్రహం బయలుపడింది విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఒక బాబా భక్తుడు విగ్రహాన్ని సమర్పించారు అయితే అనుకోకుండా ఆలయ నిర్మాణ తేదీ జైపూర్ నుండి విగ్రహం తీసుకువచ్చిన వాహనం సంఖ్య మొదలగునవి తొమ్మిదితో కూడుకున్నవైనవి సాయిబాబాకు ప్రియమైన సంఖ్య తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున సాయితత్వ ప్రచారకులు శ్రీ అమ్ముల సాంబశివరావు గారు ఆలయాన్ని ప్రారంభించారు ఇరవై మూడున భగవాన్ శ్రీ విశ్వాంజీ మహారాజ్ గారిచే విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగింది మరో విశేషం ఏమిటంటే ఈ ఆలయంలో గురుస్థానం కూడా మందిర నిర్మాణానికి ముందే ఉంది ఇదే ఆ గురుస్థానం సాయిబాబా దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించిన భక్తులు 
ఈ గురుస్థానాన్ని దర్శిస్తారు ప్రశాంత వదనము చల్లని చూపులతో సాయిబాబా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు జయదేవ జయదేవ దత్త అవధూత ఓ సాయి అవధూత జోడుని కర తవ చరణి ఠేవీతో మాతా శరణం సాయి శరణం సాయినాథ శరణం పండరినాథ పాండురంగ సాయి బాబ శరణం హరి శివ అల్లా ఆ గురు నాకు ఒకరే అతడే సాయి జయ జయ సద్గురు సాయి మీకు జాతక పరంగా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకునే విధానం జెడ్ఈఎస్హెచ్యూబి అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు టైప్ చేసి ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ కు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి జ్యోతిష్యంలో డాక్టరేట్ పొందిన తొలి తెలుగు మహిళ డాక్టర్ సంధ్యాలక్ష్మి గారు మీ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేస్తారు అమ్మ నమస్కారం అమ్మా అమ్మ నమస్కారం ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అమ్మ గురు మౌర్యం ఎప్పుడుతో అయిపోతుంది అంటారు నిన్నటితో అయిపోయింది అయిపోయింది తొమ్మిదో తారీఖు కదా నిన్నటితో గురుమూర్ఛం అయిపోయింది మనకి అలాగే కార్తీక మాసంలో శుభ ముహూర్తాలు ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయంటారు కార్తీక మాసంలో మనకి ఈసారి శుభ ముహూర్తాలు లేవు కానీ నవంబర్ ఇప్పుడు నవంబర్ మాసం కదా మార్కిశ్వర మాసంలో మనకి అంటే ఈ నెల నవంబర్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తారీఖుల్లో రాత్రిపూట అంటే తెల్లవారితే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు అవుతుంది తెల్లవారుజామున రెండు మూడు ముహూర్తాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు వరకు ముహూర్తాలు లేవు అలాగే అమృత సిద్ధి యోగం అంటే ఏంటంటారమ్మా అమృత సిద్ధి యోగాలు మనకి కొన్ని వారాలు కొన్ని నక్షత్రాలు కలిసినప్పుడు అమృత సిద్ధి యోగం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి నక్షత్రం ఒక ఒక నక్షత్రం రోజుకు ఒక నక్షత్రం ఉంటూ ఉంటుంది మనకి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు గంటల వరకు ఒక నక్షత్రం ఉంటుంది ప్రతి నక్షత్రంలో విష ఘటికలు ఉంటాయి అది మనకి ఒక గంటన సమయం ఉంటుంది అదేవిధంగా అమృత ఘడియలు కూడా ప్రతి నక్షత్రంలో ఉంటాయి అంటే ప్రతిరోజు నక్షత్రంలో ఏదో ఒక సమయంలో అమృత ఘడియలు ఏదో ఒక సమయంలో విష ఘటికలు ఉంటాయి అంటే దానికి అంతా కూడా మనకి లెక్కలు ఉంటాయి ఆ లెక్కలు వేసే ఎప్పుడే ఉంటాయి పంచాంగం చూసి కానీ లెక్కలు వేసి కానీ చెప్పచ్చు అది వేరే అయితే కొన్ని వారాలు కొన్ని నక్షత్రాలు కలిసినప్పుడు కూడా అమృత సిద్ధి యోగం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది గురువారం పుష్యం ఈ నక్షత్రం వచ్చినప్పుడు అమృత సిద్ధి యోగం మనకి ఇవాళ ఏం వారం గురువారం ఇవాళ ఏం నక్షత్రం మధ్యాహ్నం నుంచి పుష్యం ఈ నక్షత్రం గురు పుష్య యోగం ఈరోజు మనకి ఉంది అంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి మనకి అమృత సిద్ధి యోగం అయితే ఈరోజు అంటే అమృత సిద్ధి యోగం కాబట్టి ఏ పనులు చేయాలంటారు శుభకరమైనటువంటి పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు అయితే ప్రత్యేకంగా ఔషధ స్వీకరణ మొట్టమొదటిగా ఔషధ స్వీకరణ చేసుకోవడానికి చాలా మంచిది అదేవిధంగా అన్నప్రాసన చేయడానికి చాలా మంచిది జబ్బు పొడి లేచిన తర్వాత మొట్టమొదటికి తినాలి వచ్చిన తర్వాత తినాలి అనుకునే దానికి మంచిది అదే కాకుండా మనం సాధారణంగా మా గురువు గారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా గురు గురు పుష్య యోగం ఉన్నప్పుడు మంచి లగ్నంలో గురు దృష్టి ఉన్నప్పుడు బంగారం కొని మంగళసూత్రాలు చేయిస్తే ఆ ఏ ఆ మంగళ సూత్రాలు ధరించినటువంటి స్త్రీ సౌభాగ్యవతిగా ఉంటుంది సౌభాగ్య సూచనగా చెప్తారు అంటే అమృత సిద్ధి యోగంలోనే వాటిని కొనటం అమృత సిద్ధి యోగంలోనే వాటిని తయారు చేయించడం కూడా అసలు నిజానికి ఒక తొమ్మిది తొమ్మిది సార్లు కాస్త కాస్త బంగారం ఇలా అమృత సిద్ధి యోగాలు వచ్చినప్పుడు కొని ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉందంటే లేదా కొడుకున్నాడు కోడల కోసం అని అలా కొని అలా అమృత సిద్ధి యోగం వచ్చినప్పుడే మంగళసూత్రాలని తయారు చేయిస్తే అది చాలా విశేషం అట ఆ మంగళసూత్రాలు ధరించినటువంటి వాళ్ళకి సరే ఇవాళ అమృత సిద్ధి యోగం ముందు ముందు వివాహాలు ఉన్నాయి కదా నవంబర్ మనకి మార్గశ్వర మాసంలో ఫిబ్రవరిలో కూడా ఉన్నాయి కదా చక్కగా బంగారం కొనుక్కోవచ్చు మంగళసూత్రాలు అంటే ఇంత ముందుగా చేయించరు ముహూర్తం ఫిక్స్ అవ్వకుండా మంగళసూత్రాలు ఎవరు తయారు చేయరు కానీ మంగళసూత్రాల కోసం అని కాస్తంత బంగారం కొను పెట్టుకోవచ్చు కదా అలా కొని పెట్టుకోవడానికి లేదా ముహూర్తాలు నిశ్చయించబడ్డాయి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు అమృత సిద్ధి యోగం వచ్చిన తర్వాత 
అప్పుడు వాళ్ళు బంగారం కొనుక్కుంటే శుభకరంగా ఉంటుంది అయితే మంగళ సూత్రాలకే కాదు నల్ల పుసలు గురుజులు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటారు చేయించాలి అనుకుంటారు అదేవిధంగా గాజులు సౌభాగ్యప్రదమైనటువంటి మట్టెలు కానీ గాజులు కానీ ముక్కు పడకలు కానీ చెవుల కమ్మలు కానీ ఇలా సౌభాగ్యప్రదమైనటువంటి వస్తువులు ఏవైనా కొనుక్కోవాలి లేదా బంగారం కొనుక్కోవాలి అనుకున్నా కూడా ఇలా అమృత సిద్ధి యోగం వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవడం విశేషం అంటే ఇప్పుడు మనకి ధనత్రయోదశికి నూ లేదా అక్షయ తృతీయకో చెప్పినట్టుగా తప్పనిసరిగా కొనాలి అని ఏమేమీ లేదు ఇది మంచి సమయం కాబట్టి వెసులుబాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు ముందర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొనేది మంచి సమయం అంటే మంగళసూత్రాలు ఇవి సుభాగ్యప్రదాలైనటువంటివి కదా అవి వేసుకున్నప్పుడు వాటిని ఎవరు దొంగిలించకూడదు దుర్యోగాలు వాళ్ళకి వాటికి వాళ్ళకి ఏర్పడకూడదు కొంతమంది ఇళ్లల్లో చూడండి చాలా ఆనవాయితీగా పెద్దవాళ్ళు పుణ్య స్త్రీలుగా చనిపోయిన తర్వాత మంగళసూత్రాలని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుతూ ఉంటారని కొన్ని 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 కుటుంబాల్లో ఒక ఆనవాయితీగా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే ఆ సౌభాగ్యం వీళ్ళకి పరంపరగా వస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి నమ్మకంతో చేస్తూ ఉంటారు అందుకని అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎవరైనా మీ పిల్లలకి పెళ్లి ముహూర్తాలు కుదిరాయి మంగళసూత్రాలు చేయించాలి ఇప్పుడు నవంబర్లోనే పెళ్లి ఉంది లేదా ఫిబ్రవరిలో ఉంది ముహూర్తాలు నిశ్చయించబడ్డాయి హాల్స్ అన్ని బుక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా ఇలాంటి రోజు మంగళసూత్రాలు అంటే ఆ సమయం తయారు చేసే సమయం కూడా అదైతే మనం మంగళసూత్రాలు తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బంగారం ఇచ్చి బంగారం కొంతకొని ఆ సమయంలోనే దీన్ని తయారు చేయాలి అని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేసి ఆ సమయంలో చేయించుకుంటే చాలా విశేషం అలాగే ఈరోజు మొత్తంగా ఉందమ్మా అమృత సిద్ధి యోగం లేదు నేను సమయాలు చెప్తాను ఆ సమయాలు మీరు రాసుకోవచ్చు రాసుకుని దాని ప్రకారం కొనుక్కోవచ్చు ఇవాళ మనకి అమృత సిద్ధి యోగం ఉంది అమృత సిద్ధి యోగం కూడా ఏమిటంటే ఇక్కడ మీరు ఒంటి గంట ఐదు నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల నలభై రెండు నిమిషాల వరకు కుంభలగ్నం ఉంటుంది కుంభలగ్నం పైన గురు దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి అది చాలా విశేషమైనటువంటిది నాలుగు ఇరవై నుంచి ఆరు వరకు మళ్ళీ మేషలగ్నం ఉంటుంది మేషలగ్నం మీద శుభగ్రహాలు ఆ తర్వాత మనకి గురు దృష్టి ఉంది కాబట్టి అది కూడా చాలా విశేషమైనటువంటిది ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు మళ్ళీ వృషభలగ్నం వృషభలగ్నం మీద కూడా బుధుడి దృష్టి ఉంది అది కొంతవరకు మేలే అయితే విశేషమైనటువంటిది మేషలగ్నంలో కానీ కుంభలగ్నంలో కానీ కొనుక్కోవడం చాలా మంచిది అమ్మ ఇప్పుడైతే ప్రియాంక అనే కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో హలో ప్రియాంక భరద్వాజ్ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కదా అవును మేడం ఒకసారి బర్త్ డీటెయిల్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అండి ముందుగా భరద్వాజ్ చూసి చూసుకున్నట్లయితే నవంబర్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఉదయం నాలుగు గంటల నాలుగు ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు హైదరాబాద్ అలాగే ప్రియాంక చూసుకున్నట్లయితే మే ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఉదయం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు వరంగల్లో పుట్టారు అవును వీళ్ళిద్దరికి వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉండబోతుందని తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కదండి ఓకే మేడం మరి ఇప్పుడు చూడటం ఎందుకమ్మా మేడం సెటిల్ అయింది కాకపోతే మిమ్మల్ని వేట్ చేస్తూ చేస్తూ ఇలా అవుతుంది మేడం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తెల్లవారుజామున పెళ్లి ఉంది మేడం ఇరవై నాలుగు తెల్లవారుజామున ముహూర్తం ఉంది పేరు మార్చుకోవడం వల్ల గ్రహస్థితి మారదు కదా ఓకే అయితే పెళ్లి కూతురు ఎప్పుడు ఇరవై మూడు రోజు చేయాలి పెళ్లి కూతురు ఇరవై మూడు రోజు చేయండి ఉదయం చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన టైం ప్రకారం జాతకాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీ అమ్మాయికి వివాహిక జీవితంలో దోషాలు ఏం కనిపించట్లేదు మీరేం కంగారు పడకండి తర్వాత మీరేమన్నారు ఇరవై నాలుగో తారీఖు ముహూర్తం పెట్టుకున్నారా ఆ రోజు ముహూర్తం ఉంది ఉంది శుక్రవారం రాత్రి ముహూర్తం ఉంది మీరు మీరు గురువారం రోజు కూడా అమ్మాయిని పెళ్లి కూతుర్ని చేయొచ్చు టైం చెప్తాను టైం అయితే మీకు ఉదయం పూటే చేయాలి కదమ్మా ఉదయం పూట చేయాలి కాబట్టి మీరు కుంభలగ్నంలో కానీ తెల్లవారుజామున కూడా మీరు చేయవచ్చు గురువారం రోజు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి మొదలు పెట్టండి ఐదు 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 గంటలకు మొదలు పెట్టండి ఎందుకంటే తెల్లవారుజామున తులాలగ్నం ఉంది అందులో గురు శుక్రులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి శుభకరమైంది మీరేం చేస్తారంటే తెల్లవారుజామున మీరు శాస్త్రోక్తంగా చేయటానికి అమ్మాయికి కళ్యాణ తిలకం బుగ్గ చుక్క పెట్టి కాళ్ళకి పసుపు పారాణి పెట్టి ఒక చీరో ఏదో ఇచ్చి నగ పెడతారో ఏం పెడతారో పెట్టేసేయండి శాస్త్రోక్తంగా చేయండి మీరు అందరినీ పిలిచి చేసుకోవాల్సింది మీ అను మీ అనుకూలమైన సమయంలో చేసుకోవచ్చు 
అందరూ తెలియ మేడం పెళ్లి కూతురు చేయడం ఈ ముహూర్తమే చెప్పండి అంతే ముహూర్తం అయితే తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల లోపల చేయండి ఓకే మరి మీకు కావాల్సిన ముహూర్తం వాళ్ళు అన్ని కూడా తెలిసిపోయాయి కదండి దాని తగ్గట్టుగానే ఫాలో అవ్వండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అమ్మ మళ్ళీ మూడం మనకి ఎప్పుడు ఉందంటారు మూడం మనకి మళ్ళీ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వరకు మూడం ఉంది మళ్ళీ ముహూర్తాలు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు వరకు మనకి వివాహాది శుభకార్యాలకి ముహూర్తాలు లేవు పంతొమ్మిదికి అయిపోయినప్పటికి కూడా మిగతాయన్ని కూడా ఉంటాయి కదా ముహూర్తానికి చూసుకోవాల్సినవి వాటన్నిటిని అనుసరించి ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు వరకు మళ్ళీ తర్వాత ముహూర్తాలు లేవు ఇప్పుడు కూడా మార్గిష్ట మాసంలో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు రాత్రి తెల్లవారి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి ఒకటి రాత్రి ఒంటి గంటకి మొత్తం మూడు ముహూర్తాలు మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది అయితే ముహూర్తాలు లేవు కాబట్టి మళ్ళీ తర్వాత ఎవరికైతే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోబోతున్నారో పెళ్లి చేయాలనుకుంటారో సో వాళ్ళకి సంబంధాలు అది కుదుర్చుకోవచ్చు అంటారంటారా మరి ముహూర్తాలు వచ్చిన తర్వాత అసలే మూఢాలు పెళ్లి ముహూర్తాలే తక్కువగా ఉన్నాయి మరి ముహూర్తాలు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటే ఇవాళ చూడగానే పెళ్ళి అవుతుందా లేదు ఏం చేయాలి ప్రయత్నాలు చేయటానికి పెళ్లి ప్రయత్నాలు చేయాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ముందు మీ ఇష్ట గణపతికి మీ ఇష్ట దైవానికి ముడుపు కట్టుకుని నమస్కారం చేసి పెళ్లి ప్రయత్నాలు ప్రారంభం చేయండి మంచి శుభ సమయంలో వర్జన లేకుండా అమ్మాయికి నైధన తార లేదా అబ్బాయికి నైధన తారా కాకుండా చూసి వర్జ సమయం కాకుండా శని దృష్టి లేనటువంటి లగ్నంలో వెళ్ళి మీరు ఎక్కడైనా బ్యూరోల దగ్గరనో ఇంకెక్కడో ఇంకెక్కడో మీరు వాకప్ చేసే దగ్గర బుక్ చేసుకోండి ప్రయత్నాలు చేయటమే కదా అమ్మాయిని అబ్బాయిని చూపించటం అనేటువంటిది మూడంబైన తర్వాత చూపించవచ్చు మీరు మామూలుగా ఓరల్గా పెద్దలు మిగతావన్నీ మీకు నచ్చాయి ఈ రోజుల్లో ఏమిటి స్కైప్లో చూసుకోవడాలు ఫోటోలు చూసుకోవడాలు వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అసలు అమ్మాయికి అబ్బాయికి నచ్చి అసలు ముందు జాతకాలు కుదిరాయా వాళ్ళ సాంప్రదాయం మీ సాంప్రదాయం కుదిరిందా ఏడు జోడు కుదిరిందా మిగతా అన్నీ కూడా మీరు మ్యాచ్ మేకింగ్ చూసుకోవాలి కదా ఆస్ట్రాలజికల్గా కుదిరిందా అన్నీ చూసిన తర్వాత అమ్మాయికి అబ్బాయికి కూడా నచ్చింది అన్నాక కదా సాంప్రదాయంగా పెళ్లి చూపులు అనేది అవును ఇవన్నీ ముందు ప్రాసెస్ జరగడానికి మీకు మూఢంతో పెట్టుకుంటే ఎక్కడ అవుతుంది అవ్వదు కదా అసలు నిజానికి మూఢం లేనప్పుడే ప్రారంభం చేయండి ప్రారంభం చేయడానికి నష్టం ఏం లేదు కదా తర్వాత కొనసాగించవచ్చు ఓకే పిల్ల అమ్మాయి అబ్బాయి చూసుకోవడం కానీ నిస్తార్థం కానీ మూఢం పోయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఓకే అమ్మ చాలా చక్కటి వివరాలు తెలియజేస్తారు వాళ్ళకి సమయం అయిపోయింది మళ్ళీ మనం రేపు కలుసుకుందాం అమ్మ నమస్కారం గురుజీ బ్రహ్మోస్మి గురుజీ ఈరోజు ఏం తెలియజేయబోతున్నారు శ్రీ గురుభ్యో నమో నమ ఈరోజు గురువారం పైగా శ్రేష్ఠి అంతేకాదు ఈరోజు పునర్వాసు నక్షత్రం పునర్వాసు నక్షత్రంలో సృష్టి కలిసి వస్తే చాలా విశేషం పునర్వాసు అంటే శ్రీరామ రాముల నక్షత్రం గురు అధిపతి నక్షత్రాధిపతి గురువారం కలిసి వచ్చింది నిన్న ఎంత విశేషమో అంత ఈరోజు కూడా విశేషం చాలాసార్లు చాలా విచారాలు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉంటాం మీరు మనం ఏ వేదాల్లో ఏ శాస్త్రంలో ఏ పురాణము మైతాలు మనం ఏం తీసుకున్నా కూడా ఏదో ఒకటి తెలుసుకునే ఒక విచారం ఉంటుంది అందులో సంస్కారం కావచ్చు మరొకటి మరొకటి ఏదైనా సరే ప్రతి ఒక్క మనిషిలో ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడంటే అతనిలో ఏదో ఒక సంస్కారం ఉంటుంది దాన్ని తెలుసుకోవాలి దాన్ని నేర్చుకోవాలి చాలా మందికి ఉంటుంది అలాగే ఒక బుక్ చదివితే ఆ బుక్లో కూడా ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోవాలి అంతే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా అనుభవమే ఎప్పుడు కూడా అనుభవము అని ఎవరికై ఉంటో ఎవరికైతే ఉంటుందో ప్రతి విచారంలో కూడా అతనికి అది కొత్త అనిపించదు ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం చదువుతూ ఉన్నాము ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుతూ ఉన్నాం అది చదివే వానికి మాత్రం కొత్త అనిపిస్తుంది కానీ అందులో పరిణితి వందిన వానికి అది కొత్త అనిపించదు అలా జీవితంలో కూడా మన జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ అనుభవాలంతా కూడా మనకి కొత్త అనిపించదు అయితే కొత్త కొత్త విచారాలు వచ్చినప్పుడు కొత్త కొత్త దృశ్యాలు చూసినప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు మాత్రమే అది మనకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది కానీ వెనుక జరిగినవన్నీ కూడా అనుభవం అనుభవంతో ఏది చేసినా అనుభవంతో ఏది మాట్లాడినా అనుభవంతో ఏదైనా ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటే కూడా అందులో కరెక్ట్గా ఉంటుందంట అయితే కొత్త విచారాన్ని మాత్రం చదివి దీర్ఘంగా ఆలోచించి ఇది కరెక్టా కాదా నలుగురిని కనుక్కొని లేదా అనుభవస్తులను కనుక్కొని ఏదైనా ఒక గురు మార్గంతోనే మనం వెళ్ళాలి అని గొప్ప పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నిజమే ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కానీ ప్రస్తుత యుగంలో తల్లి తండ్రి అనుభవస్తులు పిల్లలు ఇప్పుడిప్పుడే చదువుతూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏదైనా అడ్వైజ్ ఇస్తే అసలు వీళ్ళు ఏమి వినరు చూడండి చిన్నగా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఉంటే చిన్నపిల్లలు ఏం అడుగుతారంటే అడిగిన దాని పదిసార్లు క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటారు డాడీ ఇదేంటి కాక డాడీ ఇదేంటి ప్యారెటా డాడీ ఇదేంటి ఇంకోటి అది వంద సార్లు చెప్పినా కూడా డాడీ ఏంటి డాడ
ఇది కాదు ఇది అతను వంద సార్లు అన్నా కూడా అదేనా అదేనా అని క్వశ్చన్ వేస్తే కూడా మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అడుగుతారు ఒక తాతనో ఒక బామ్మనో అమ్మమ్మనో లేదా తల్లినో తండ్రిన ఎవరైనా ఒకరిని ఒకే విచారణ వంద సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు వయసు అయిపోయి వయసు అయిపోయిన వారు అదే కొడుక్కి ఏదైనా ఒక విచారాన్ని అది కరెక్టా నేను అనుకోండి అది కరెక్టా నువ్వు అక్కడ వెళ్తే అది కరెక్ట్గానే ఉంటుందా నేను కరెక్ట్గానే వెళ్తున్నానా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే ఉందా ఒకసారి చూసావా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్గానే ఉంది ఇంకోసారి చూసావా లేదో నేను చెప్పింది కరెక్ట్గా ఉందా ఇంకోసారి చెక్ చేసావంట అరే నాన్న ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నేను వంద సార్లు చూశాను నేను నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు దాన్ని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు నువ్వు అలా కోపంతో అడుగుతున్నావు అని చిరాకు పడిపోతాం అంటే చిన్న వయసులో ఆ పిల్లలు తండ్రిని అడిగితే చిరాకు పడకుండా ఎలా చెప్తారో అదే చిన్నవాళ్ళు పెద్దగా అయినాక తండ్రి పాపం అతను వయసు అయింటుంది అనుభవం అనుభవంతో చెప్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ చూసావా చక్కగా చేసావా చూసావా చేసావా చూసావా అంటే అసలు ఎన్నిసార్లు అడిగ ఎన్నిసార్లు చెప్తా ఒక విచారాన్ని నేను గొడుగు దిగుతూ ఉంటారు నాన్న సోద అంటారు అదే చిన్నపిల్లప్పుడు నా కొడుకు సోద అనుకుంటే ఆ రోజు ఈరోజు ఇంత మాత్రం చదివేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఇక్కడ నేను ఏం తెలియజేస్తున్నానంటే అనుభవం ముందు మనం ఎంత చదువుకున్నా వేస్ట్ అనుభవం ముందు మనం ఎంత చదువుకున్నా వేస్ట్ చూడండి ఇంట్లో అన్నం ఉంది అంటే కడుపు నిండుతుంది అతనికి ఆకలి కనబడదు అన్నం ఉన్న వానికి ఎప్పుడు ఆకలి కనబడదు అన్నం ఉంది అంటే తింటాడు అంతే ఎవరికైతే శిక్షణ ఉందో శిక్షణ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయిన వానికి అవమానాలు అపవాదాలు ఉండవు అతను ఎలా తప్పించుకోవాలి ఏం చేయాలి అన్నీ తెలుస్తాయి ఎడ్యుకేటెడ్కి తర్వాత ఇలా అంటే ఈ ఒక అన్నం ఉన్న వానికి ఆకలి ఎప్పుడు కడుపు నిండు ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వానికి ఎక్కడైనా ఉంటుంది సంస్కారవంతనికి అన్ని చోట్ల గౌరవం ప్రాప్తిస్తుంది అంటే మెయిన్ మనిషిలో సంస్కారం అనేది కావాలి ఎప్పుడు ఎలా వర్తించాలి ప్రవర్తించాలి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఎలా ఉండాలి పిల్లల దగ్గర ఎలా ఉండాలి లోకంలో ఎలా ఉండాలి అన్నీ కూడా సంస్కారం అన్ని చోట్ల ఒకేలాగా ఉండడానికి అవ్వదు ఏ మనిషి వల్ల అవును కదా ఇలా చాలా విచారాలు ఉన్నాయి కానీ ఏదో చెప్పాలని వచ్చాను అంతలోపల కాల్ వచ్చింది వాళ్ళతో మాట్లాడదాం గురుజీ ఆదోని నుంచి ఈదమ్మ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే నమస్కారం అండి ఈదమ్మ గారు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా కూతురు సునీత గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాను నక్షత్రం చెప్పండి అమ్మా ఇది నక్షత్రం తెలియదమ్మా డేట్ ఆఫ్ తృతీయ స్థానం చూపిస్తుంది అమ్మాయి జన్మ జాతకంలో కుటుంబ ప్రశ్న అని అడుగుతూ ఉన్నారు మీకు ఎంత మంది సంతానం నాకు నాలుగురు స్వామీజీ ఈమె ఎంతో కూతురు నాలుగో కూతురు స్వామి లాస్ట్ ఈమేనా ఆ లాస్ట్ ఈమేనే స్వామి పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది పెళ్ళి ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అయింది సార్ విడిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది విడిపోయి ఒక ఒకటి నర సంవత్సరమే అక్కడ ఉంది స్వామి ఆమె ఓకే పిల్లలు ఏమైనా ఉన్నారా ఆ ఒక పాప ఉంది స్వామి ఓకే ఇప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీరు మీ మనసులో ఏముంది మాకేం లేదు స్వామీజీ మేము ఎన్ని రోజులు ఉంటాం మేము తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఎట్లా వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా ముందుకి ఏమన్నా పెళ్లి చేస్తే భవిష్యత్తులో ముందుకు వాళ్ళు బాగుంటారా ఆమెకి పెళ్లి యోగం ఉంది ఏమన్నా లేదా ఆమె ముందు ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంది ఏం పని ఏం చదువుకోండి మీ కూతురు మా పాప డిగ్రీ చేసింది సార్ ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇక్కడ చిన్నగా కార్మెంట్ స్కూల్ లో నా టీచర్ గా పోతుంది సార్ సరే తల్లి అమ్మాయికి మనవరాలకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు స్వామి ఆమెకి సరే అమ్మా ఎందుకంటే జన్మ జాతకము మళ్ళీ వివాహ యోగం ఉంది మీరు ఏదైనా ప్రయత్నిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది ప్రయత్నించండి ఆ జీవితం బాగుంటుంది బాగుంటుంది స్వామి ఇంతకు ముందు అల్లుడు ఎందుకు విడిపోవడానికి కారణం ఏంటి స్వామి నేను సొంతం మా తమ్ముని కొడుకుకే ఇచ్చినాను స్వామి నేను మా తమ్ముని కొడుకుకే ఇచ్చినాను ఆయన మాకు తెలియకుండా ఆయన పని చేసే దగ్గరే ఒక అమ్మాయితో ఉన్నాడు ఈమె అత్తమామ దగ్గరే ఉంచినాడు పెండ్లి అయిన సంవత్సరం లోపల పాప పుట్టింది ఇంకా దాని తర్వాత ఆ బాబు ఈమె దగ్గర రావడం పోవడం చాలా తక్కువ 
అత్త మామ దగ్గరే ఉండాలని ఆయన ఇది అత్త రోజు ఏదో ఒక గొడవ పెట్టుకోవడం అట్లా చేసి నా నా మూడో కొడుకు అబ్బాయి పెళ్లిలో ఇక్కడ పంపించినారు ఇంక ఇక్కడే వదిలేసినారు సార్ నేను చాలా ప్రయత్నం చేసినా పంపించాలని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళలేదు సార్ అమ్మాయికి మళ్ళీ పెళ్లి అవుతుంది మీరేమి భయపడకండి అమ్మాయి చేతిలో ప్రతి రోజు సాయంత్రం సాయంత్రం మహావిష్ణు ముందు ఒక దీపం వెలిగించి అంటే విష్ణు వెంకటేశ్వర నారాయణ విష్ణు అలాంటి ముందు కొబ్బరి నూనెతో రెండు దీపాలు వెలిగించేసి గరుడ యమమాల మంత్ర గరుడ యమమాల మంత్ర అని ఒకటి వస్తుంది ఆ గరుడ యమమాల మంత్రని రోజు సాయంత్రం అమ్మాయి కూర్చొని పఠిస్తూ ఉంటే ఒక నూట ఎనిమిది రోజులు చేయని అంతలోపలే అమ్మాయికి చాలా ఆ ఒక దోషాలన్నీ దూరమై అమ్మాయి జాతకలో ఉండేది మంచి భర్త లభించి తను ఏదైతే సంకల్పం చేస్తుందో అదే జరుగుతుంది అని చేపించండి తల్లి ఖచ్చితంగా శుభం జరుగుతుందమ్మా ఎప్పుడు మా ఆశీస్లమ్మా నమస్తే ఈదమ్మ గారు విన్నారు కదా గురుజీ చెప్పింది పాటించండి తప్పకుండా శుభం జరుగుతుంది గురుజీ మరి నాటి యోగక్షేమం ఈరోజు దివ్యమైన యోగక్షేమం ఈరోజు షష్ఠి కదా పైగా గురువారం అంతేకాకుండా గురు నక్షత్రం రాముల వారి అధిదేవత నక్షత్రం అంటే ఈరోజు మనం చేయాల్సిన యోగక్షేమం ఇంటిలో ఈరోజు సాయంత్రం ఒక మావిడ ఆకు తెచ్చి ఆ మావిడి ఆకపైన మూడు ప్రమిదలు పెట్టి ఆ మూటుల్లో కూడా మూడు రకాల నూనె వేసి పసుపు ఒత్తులు వేసి ఆ దీపం వెలిగించాలి ఇలా వెలిగించి కనకధార స్తోత్రం చదువుకోవాలి ఇలా చేయడం వలన ఆ గురు అనుగ్రహం ప్రాప్తిచ్చి మనకి ఐశ్వర్యం ప్రాప్తి అవుతుంది చాలా విశేషమైన యోగక్షేమం దారిద్ర్యం దూరం అవుతుంది ఐశ్వర్యం వస్తుంది ఆర్థికంలో ప్రగతి సింపుల్ మామిడి ఆకంటే మంగళ కార్యం మూడు దీపాలు అందులో పసుపు రంగు ఒత్తులు పసుపుకి గురు అధిపతి చాలా అద్భుతం మీరు ఇలా చేయండి చాలా శుభం జరుగుతుంది ఇదే ఈనాటి యోగక్షేమం గురు అనుగ్రహం ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కోసం ఈరోజు సాయంత్రం ఇంట్లోని మామిడాకులపై మూడు ప్రమిదలు పెట్టి పసుపు ఒత్తులు వేసి మూడు ప్రమిదల్లో మూడు రకాల నూనెలతో దీపాలు వెలిగించాలి కనకధర స్తోత్రం పారాయణ చేసి నమస్కారం చేసుకోవాలి గురుజీ చక్కటి యోగక్షేమం పరిష్కారాలు తెలియజేశారు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు బ్రహ్మోస్మి చూశారు కదండి ఇది నాటి శుభోదయంలో ఓంకారం మళ్ళీ కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం నమస్కారం